வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா நுரையீரல் வருவல் இது என்னோட ஸ்டெயிலில் நான் செஞ்சுருக்கேன் இது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியானது கூட இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க இப்போ பார்க்கலாம் நுரையீரல் வறுவல் செய்ய தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி ஒரு நுரையீரலை நல்லா க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இரநூறு கிராம் சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை தக்காளியை நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஐட்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அரைக்கிறதுக்கு தேங்காய் முனுசில்லு அஞ்சாறு பூண்டு பல் கால் டீஸ்பூன் மிளகு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் அஞ்சாறு வரமிளகா அப்புறம் பட்டை கிராம்பு இதை வறுக்க வேணாங்க அப்படியே மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் கருவேப்பில்ல சோம்பு கொஞ்சங்க அதுக்கப்புறம் உப்பு இதுக்கு தேவையான உப்பு கல்னி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க நாங்கள் பச்சை தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் கல்னி தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா இந்த வறுவல் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வடகை சட்டியில் நாலு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேங்க தாளிக்கிறது கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் நம்ம அரைக்கிறதுக்கே ஆல்ரெடி சோம்பு சேர்த்துருக்கனால இதில் தாளிக்கிறதுக்கு கம்மியாக சேர்த்துக்கிட்டா போதும் இப்போ சோம்பு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாங்க சோம்பு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாங்க எந்த ஒரு வறுவல் செஞ்சாலுமே வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வணங்கியிருக்கணுங்க அப்போ அந்த வறுவல் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் வணங்கிறதுக்கு நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வணங்கிருச்சு நான் வச்சுருந்த இப்போ தக்காளியை சேர்த்துக்கிறேங்க தக்காளி வெங்காயமும் நல்லா வணங்கணும் எந்த வறுவலுக்குமே வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வணங்கினுச்சுன்னா அந்த வறுவல் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நுரையில் பார்த்திங்கன்னா ஈரல் மாதிரி தான் டக்குன்னு வெந்துடும் இதை குக்கர்லலாம் வைக்க தேவையில்லைங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் அடுப்பில் இருந்தாலே இது நல்லா வெந்துருங்க இப்போ வச்சுருந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேங்க இதை நல்லா இப்போ எண்ணெயில் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ மசாலா எல்லாம் நல்லா வணங்கிருச்சுங்க வெங்காய தக்காளியோட இப்போ நம்ம கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த நுரையீரலை இதில் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க நுரையீரல் பார்த்திங்கன்னா ரப்பர் மாதிரி தான் இருக்கும் ஈரல் மாதிரி ஆனால் இது டக்குன்னு சுருங்கிருங்க அதனால் இதுக்கு தேவையான உப்பை பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் அரைச்சி ஊற்றியாச்சு இதில் நான் பச்சை தண்ணி சேர்க்க போகிறது கிடையாதுங்க அரிசி கழுவுன தண்ணியை தான் நான் இதில் சேர்க்க போகிறேன் இது வேகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கணுங்க அந்த தண்ணி ட்ரை ஆகி நம்ம வறுத்தி எடுத்தோம்னா நம்மளோட நுரையீரல் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இந்த மசாலாவோடு சேர்த்து இந்த நுரையீரலை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க இப்போ நம்ம இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை மூடி வச்சு வேக விடுங்க மூடி போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் எடுத்து எடுத்து கிளறி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் இது எப்படி கொதிச்சுட்டு இருக்குன்னு இந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்தி சுருள வறுக்கணுங்க இப்ப தண்ணி வத்துனதுக்கு அப்புறம் நுரையீரல் ஆல்மோஸ்ட் வெந்துருச்சுங்க இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து பச்சையை நல்லெண்ணெய் இதில் விட போறேன் 
நல்லெண்ணெய் சேர்க்கறதுனால இது ரொம்ப வாசமாக இருக்குங்க நல்லெண்ணெய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இதை நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் எவ்வளவு சூப்பராக வந்துருச்சுன்னு அவ்வளோதாங்க நுரையீரல் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வேறு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் என்னோட வீடியோ பார்த்துட்டு என்னோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் என்னோட வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி